ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பாஸ்னஸ் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சப்பாத்தியும் கொண்டக்கடலை கிரேவியும் ஆஃப்டர்நூன் வந்து இதே தான் நான் வச்சுக்க போகிறேன் ரசம் மட்டும்தான் வைக்க போகிறேன் சிம்பிளான லன்ச் இன்றைக்கி வந்து தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து கொஞ்சம் க்ளீனிங் இருக்கும் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா டைம் லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது நான் வந்து கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்குமேனு சொல்லிவிட்டு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நான் போடுறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது பூச்சி இதெல்லாம் வராமல் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டிப்ஸும் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டவ் மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்ட் அப்புறம் ட்ரிப் ட்ரே இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சிட்றேன் கழுவுறதுக்கு அப்புறம் ஆயில் ட்ரே வந்து சைடில் வச்சுருந்தேன் அதையும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதுவுமே வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கழுவுறது தான் எறும்பு பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வந்துருச்சுங்க சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கும் சேர்த்து ஒரு சின்ன டிப் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சாஃப்டான கிச்சன் டவல் வச்சு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் தொடச்சி விட்டுடலாம் மேடையில் அடுப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சோப் வாட்டர் வச்சு அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து நான் டஸ்ட்பினில் போட்டுடுறேன் எடுத்து கையோட இல்லை கீழே தள்ளணுன்னா திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு அழுக்காயிடும் இனி க்ளீனிங்க்கு வந்து விம்ஜெல் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்குது எனக்கு மெத்தடெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஒயிட் ஒயிட்டாக எடுது இந்த தண்ணிக்கு சாஃப்டான ஸ்பான்ஜ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் அப்படிங்கிறனால சீக்கிரமாக ஸ்க்ராச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து சாஃப்டான ஸ்பான்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ கழுவ ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம வந்து நல்ல வெது வெதுன்னு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஜெல்லை கலந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி ஸ்க்ரப் பண்ணி நீங்கள் வந்து சோப்பை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க வெது வெதுன்னு தண்ணி எடுக்கிறனால உங்களுக்கு க்ளீனிங் ஈஸியாகிடும் நல்லா ஊறிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஸ்டபனான இது இருந்ததுனாலும் அழுக்கு இருந்ததுனாலும் போயிடும் அடுப்பு ஃபுல்லாக நான் வந்து இதே மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இந்த நாபு எல்லாமே இந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு இல்லை பெரிய பிரச்சனை இது தாங்க இந்த நாபெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது நான் வாங்கும் போது கவனிக்காமல் வாங்கிட்டேன் நீங்கள் அப்படி வாங்குறதா இருந்தால் இந்த நாபெல்லாம் கொஞ்சம் எட்டி எட்டி இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க க்ளீன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பின்னாடி இருக்கிற டைல்ஸையும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ ஸ்க்ரப்பு வச்சு ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கணும்னு தேவையில்லை லைட்டாக தேய்ச்சிங்கன்னா போதும் அப்படியே அழுக்கெல்லாம் வந்துடும் எப்போவுமே வந்து கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணும் போதும் சரி இந்த மாதிரி அடுப்பு வந்து க்ளீன் பண்ணும் போதும் சரி நல்ல வார்மான வாட்டரை எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜெல் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷாம்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதே மாதிரி கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுட்டேன் இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் அடுப்புக்கு கீழேயும் வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுறேன் இப்போ இதை நல்லா ஊறிச்சு இதை வந்து நம்ம வந்து தொடச்சி விட்டுடலாம் க்ளீன் பண்ணும் போது எப்போவுமே ஒரு ஓரத்துலேருந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லை சாஃப்டான கிளாத் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இந்த சோப் இதெல்லாம் வந்து தொடச்சி விட்டிங்கனாலே போயிடும் தொடச்சிட்டு நல்லா தண்ணியில் நினச்சி நினச்சி நீங்கள் வந்து தொடச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கவுண்டர் டாப் என்ன மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது கிரானைட்டா இல்லை வந்து கடப்பாக்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி மெட்டீரியலை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளீனிங் சப்ளைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கிரானைட் அப்படிங்கிறனால நான் ரொம்ப வந்து ஹார்ஷான கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல வார்ம் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க என்ன வந்து நம்ம டிஷ் வாஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ சோப்போ லிக்விடோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டபனாக இருக்குது அழுக்கு இருக்குது நிறைய அப்படின்னா பேக்கிங் சோடாவும் வினிகரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு தேவே இல்லைங்க நம்ம டெய்லி வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாகிடும் க்ளீனிங் ஒர்க்கு ரொம்ப அழுக்கு சேர விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப
அடுப்பு க்ளீன் பண்ணும்போது மறக்காமல் அந்த டியூபையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க நம்ம சமைக்கும் போது எல்லாமே அதில் சிந்திருக்கும் அதனால் அதையும் வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற இடமும் வந்து அதிகமாக எண்ணெய் பிசுக்கு படிகிற இடம் அதுதான் அதனால் டெய்லி வந்து மறக்காமல் அந்த இடத்த தொடச்சி விட்டுருங்க முக்கியமாக கிச்சனில் வந்து கரப்பாம்பூச்சி பூச்சி எல்லாம் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசனே அந்த இடம் வந்து சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இப்போ ஃபுல்லாக கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஈரம் போக தொடைக்கணும் அதுக்காக நான் வந்து பனியன் கிளாத்து வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு லைட்டாக வந்து தொடச்சி விட்டுரு போகிறேன் நல்லா ஈரமாக இருக்குது நல்லா ஈரம் போக மேடை அடுப்பு அப்புறம் வந்து சுற்றி இருக்கிற டைல்ஸு எல்லாமே நான் வந்து தொடச்சி விட்டுட்டேன் லாஸ்ட்டாக வந்து அம்மியும் வந்து அந்த இடத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் இது வந்து டெய்லி நான் யூஸ் பண்ண போதெல்லாம் இந்த மாதிரி நகர்த்தி வச்சு கழுவிடுவேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது அதையும் வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கு போகிறேன் இங்கே உப்பு தண்ணின்றனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒயிட் பேச்சஸ் வருது சும்மா தொடச்சிட்டு இப்போ அம்மியை வந்து ஓரமாக நகர்த்தி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிப் ட்ரே இது எல்லாமே வந்து கழுவி வச்சுட்டு சிங்கையும் வந்து நான் வந்து இதே மாதிரி சோப் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ ஃபுல்லாக கழுவியாச்சு பேர்னர் வந்து நல்லா சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து டீப் க்ளீன் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் பண்ணுவேன் அதை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு மேடைக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் எனக்கு வந்து கபோர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு அடியிலையுமே வந்து நல்ல எண்ணெய் பிசுக்கு படியும் நம்ம தாளிக்கும் போது அப்படியே எண்ணெய் வந்து தெளிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது உடனே க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் பிசுக்கு படியாது அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி வினிகரும் பேக்கிங் சோடா பேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா கலந்து தடவிட்டு தொடச்சிங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு போயிடும் கடைசியாக ஒரு சின்ன பிளேட்டில் தேங்காயையும் பச்சை கற்பூரமும் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா கவுண்டர் டாப் வந்து துடைக்கிறதுக்கு மெயினாக வந்து இது மாதிரி வச்சு நான் துடைக்கிறனால எனக்கு கவுண்டர் டாப் வந்து நல்ல மெயின்டைன் ஆகுதுங்க ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் அழுக்கு ரொம்ப படியாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் மெயின் ரீசன் எனக்கு ஸோ லைட்டாக தொட்டுட்டு எப்படி நம்ம க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தோமோ அதே மாதிரி இதை வந்து வச்சு தொடச்சி விட்டுருங்க தொடச்சி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாலே அது வந்து ட்ரை ஆகிடும் உங்களுக்கு கையிலலாம் ஒட்டாது நீங்கள் நினைக்கலாம் தேங்காய் நான் தடவுனா கண்டிப்பாக எறும்பெல்லாம் வரும்னு கண்டிப்பாக இல்லைங்க அதுக்கு தான் பச்சை கற்பூரம் சேர்த்துருக்கோம் நான் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் வினிகர்லாம் வச்சு தொடச்சிட்டேன் அது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை எனக்கு எனக்கு இதுதான் வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக இதை வந்து செஞ்சிடணும் எறும்பு வராமல் இருக்க இன்னொரு விஷயமும் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தூவி விடுங்க கண்டிப்பாக வராது நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இது அப்புறம் மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எறும்பு வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம சிந்தாமல் வச்சுருந்தோனாலே எந்த சாப்பாடு பொருள் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு எறும்பு கரப்பாம்பூச்சி இதெல்லாம் எதுவுமே வராமல் இருக்கும் இந்த சிங்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடமும் பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு இந்த ஒரு டிப் தான் அந்த தேங்காயையும் தேங்காயை தான் நான் தடவுறேன் ஏன்னா அந்த உப்பு தண்ணினால் அந்த இடம்லாம் வெள்ள வெள்ளையாக ஆகிடுது அதுக்கு அப்புறம் வந்து அம்மிக்கலுக்கு கீழே இருக்கிற இடத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து துடைக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் இதை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து டெய்லி க்ளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பாதி போயிடும் அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஸ்டாண்டுக்கும் வந்து நான் தேங்காயை தடவிக்கிறேன் ஏன்னா துரு ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணும் இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக நான் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம் அவ்வளோதான் நம்ம கவுண்டர் டாப் வந்து சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியாச்சு பளிச்சு பளிச்சு கவுண்டர் டாப் ரெடி நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்துடாதீங்க எப்போவுமே கவுண்டர் டாப்போட மெட்டீரியலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங் சப்ளைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பேசிக்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன லிக்விட் சோப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது கூட வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதை விட பெஸ்ட்டான க்ளீனிங் சப்ளை எதுவுமே கிடையாதுங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புற பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி